அண்ணா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சிறப்பாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் நல்லா இருக்கேண்ணா வாங்க வந்தீங்க வந்து ஒரு வாரம் ஆகுதுங்க ஒரு வாரம் ஆச்சு ஆமாம் ஆஸ்திரேலியாவில் எப்படி இருக்கு சிறப்பாக போயிட்டு இருக்குதுங்க ஆமாம் வெயில் அதிகம் இப்போ ரொம்ப சந்தோஷம் சரிங்க இது பார்த்துக்கிறதுல யார் பார்த்துக்கிறாங்க அம்மா தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க சரிங்க அம்மாவுக்கு ஏதாவது சில ஆலோசனைகள் வேணும்னா அதுக்கு வேறு விதமான ஆட்கள் இருக்கிறாங்க விவசாய சம்மந்தமாக ஆமாம் அங்கே இருந்து ஆலோசனைகள் பெற்று அவங்க விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு முதலீடு போடுறது மட்டும்தான் அம்மா வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறாங்க ஆமாங்க ஆமாங்க சரிங்க ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து எப்போ வந்தீங்க வந்து ஒரு ஒரு வாரம் ஆகுதுங்க சரிங்க அதாவது தோட்டத்தை பார்க்க வந்திருக்கீங்களா இல்லை இந்த வருடத்தோட எல்லா வருஷமும் இப்போ பொங்கலுக்கு இங்கே இருக்கணுங்கிற என்னோட அபிப்பிராயங்க அதுக்காக வந்துடுவேன் ஒரு வருஷம் பொங்கலுக்கு வந்து ஒரு மாதம் இருந்துட்டு போவோம் ஒரு மாதம் இருந்துட்டு விவசாய நட நாட்டு நடப்புகள் எப்படி இருக்குது விவசாயம் எல்லாம் எப்படி இருக்குது எல்லாம் பார்த்துட்டு போவீங்க ஆமாங்க ஆமாங்க சரி சரிங்க இது என்னென்ன புதுசாக மிஷின் இருக்கு இது இந்த வருஷம் தான் வாங்கணுங்க இது வந்து டூரோ பவர் வீடர்னு பேருங்க என்னென்னா போன வருஷம் நாங்கள் நெல் நடவு செஞ்சுட்டு ஆட்கள் பற்றாக்குறையான காட்டி களை எடுக்க முடியாமல் ஒரு சரியான விளைச்சல் கிடைக்காமல் போயிடுச்சு சரிங்க அப்புறம் இதே தான் யூடியூபில் தேடி பார்க்கும்போது ஒரு வீடியோ கிடச்சிதுங்க அப்புறம் அவங்ககிட்ட விசாரிக்கும் போது இது டூரோ பவர் வீடர்னு சொன்னாங்க அப்ப அந்த அவங்க கிட்ட விசாரிச்சுட்டு இந்த மிஷின் வாங்கணும் சரிங்க வாங்கிட்டு அவங்க கொடுக்கறதாவது கம்பெனியில இருந்து வர்ற வீல் பாத்தீங்கன்னா பார் டைப் தான் வச்சிருக்காங்க அதாவது ஒரு கம்பி கம்பியா நின்றுட்டு இருக்கும் அந்த கம்பி வந்து வெட்டி வெட்டி போகும் அது சரியா வெட்ட மாட்டேங்குது ஏன்னா அது ஒரு ஷார்ப்பா இல்லாத காட்டி ஒரு பிளண்டா தான் இருக்குது உருண்டையான ஒரு கம்பி ராடுது அது அதனால வந்து குதிச்சு குதிச்சு போகுது மிஷின் போனா வீடரை வச்சு ரன் பண்ணும் போது இருக்கிற கலையை வெட்டாம அதை வந்து சேர்த்துக்குள்ளதான் மடக்கி விடுதுங்க போனா வீடரோட வேலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேர்த்துக்குள்ள அனுப்பி விட வேலை ஆமாங்க சோ அந்த அந்த பிராண்டட் மிஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே வேலை செய்யுது பிராண்டட் மிஷின் வந்து அந்த வேலைக்கு <laughs> 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 வேற பிராண்டுகள்லையும் செய்கிறாங்க ஆனால் என்னென்னா வீல் சின்னதாக செஞ்சுருக்குறாங்க வீல் சின்னதாக செஞ்சுருக்கிறங்காட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி இருக்கிற காலகட்டங்களுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து வயலில் நெல் வயலில் மிஷின் பவர் வீடர் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த வீல் வந்து கொஞ்சம் உயரமாக செஞ்சுட்டங்காட்டி இன்னொரு பதினஞ்சு இருபது நாள் தள்ளி போயிருந்தாலும் களை எடுக்கிறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்குது அதாவது நாட்டு நடவுல இருந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை நாளுங்க நீங்க சொல்ற கணக்கு பார்த்தா ஒரு நாற்பது நாள் வரைக்கும் நம்ம ஆமாங்க நாற்பத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் நீங்க போகலாம் களை எடுக்கலாம் ஆமா 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 இப்போ வந்து இது வந்து கஸ்டமைஸ் வீல் ஆமாங்க கஸ்டமைஸ்டு வீல் இது வந்து தனியா வந்து இதுக்குன்னே டிசைன் பண்ணி செஞ்சதுங்களா இது டிசைன் பண்ணி தான் செஞ்சிருக்கிறாங்க இது ஒரு பெரிய டிசைன் சொல்றக்கு இல்லை இது ஒரு சாதாரண டிசைன் தான் யாரா இருந்தாலும் செய்யலாம் அதாவது ஒர்க் பீரோ எல்லாம் செய்யறாங்க பாருங்க பீரோ செய்யறவங்க கிட்ட காமிச்சோம்னா அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருக்கு ஒரு அவங்களால இது முடியும் ஆனா இது வந்து ஒரு சாம்பிள் வேணும் ஆமா இதுக்கு ஒரு சாம்பிள் வேணும் வேணா ஒரு டைமென்ஷன் எடுத்து கொடுக்கலாம் கிழமைக்குலயும் <laughs> தெற்கு வடக்குலையும் ஓட்டலாம் அதாவது திருந்திய நெல் ஆமாம் நாலா பக்கம் ஓட்டலாம் திருந்திய நெல் சாகுபடியில் ட்ரம் சீடரோ இல்லை மிஷின் நடவடிக்கையாக பண்ணியிருந்தால் ஒரு சைடு தான் போக முடியும் ஏன்னா இன்னொரு பக்கம் வந்து நாட்டுக்கு ஒரு நாட்டுக்கு இருக்கிற இடவெளி குறைவாக இருக்கிறங்காட்டி இந்த மிஷின் அப்படி ஓட்ட முடியாது ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு நாட்டுக்கு எவ்வளோ இடவெளி இருந்ததுன்னா இந்த மிஷினை ஓட்டலாங்க மிஷின் நடவு ட்ரம் சீடர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருபது சென்டிமீட்டர் நினைக்கிறேங்க இல்லைன்னா என்னோட ஞாபகத்துக்கு இல்லைன்னா இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் ஆமாம் சென்டிமீட்டர் இருந்ததுன்னா தாராளமாக ஓட்டலாம் இந்த மிஷின் ஆமாம் அதாவது ஒரு முறை வந்துட்டு இந்த மிஷின் இந்த கடைசியிலேருந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் ஓட்டினீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ரெண்டு ரோ வந்து காலி பண்ணிடும் சென்ட்ரல் இருக்கிற இந்த ஃப்ளோட் வந்து என்ன பண்ணுதுங்க இந்த ஃப்ளோட் என்னன்னாங்க இந்த ஃப்ளோட் வந்து இந்த ஃப்ளோட் தான் வந்து இந்த மிஷினோட இந்த வீல் ஆழம் ஆமாம் டோட்டல் வெயிட் பேலன்ஸ் பண்ணிக்குதுங்க அதே மாதிரி இந்த வீல் எவ்வளோ ஆழம் போய் வெட்டணுங்கிறத அந்த ஃப்ளோட்டை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மேலேயும் கொண்டு போகலாம் கீழே கொண்டு போகலாம் கீழே கொண்டு போனீங்கன்னா வெட்டுறது குறைவாக வெட்டும் 
வெட்டி எடுக்கிறது ஆனால் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளோட்டை மேலே நல்லா போல்ட்டு டைட் பண்ணி மேலே தூக்கி கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா வீல் நல்லா ஆழமாக இறங்கும் இந்த ஃப்ளோட் என்னென்னா இந்த நில மட்டத்தில் உட்கார்ற வரைக்கும் இந்த வீல் இறங்கி இருக்கும் சரி சரிங்க அதிகபட்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிறது எத்தனை இன்ச்சு வரைக்கும் இந்த ஃப்ளோட்டு வந்து இப்போ தண்ணியில் அந்த சேத்தில் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஆமாங்க இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எவ்வளோ இன்ச்சு வந்து நம்ம அதிகபட்சம் இறக்கி ஏற்றலாம் சரி அதாவதுங்க முதல் கலைக்கு வந்துங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அந்த கணக்கில் தான் நீங்கள் வெட்டணும் ஏன்னா மண் கொஞ்சம் செட் ஆகிருக்கும் வயல் கலைக்கு நாள் ஆகுது இல்லைங்க அப்போ வந்து மண் செட் ஆகிருக்கும் சரி அந்த செட் ஆன வயல வந்து நீங்க அப்படி ஓட்டுனீங்கன்னா மிஷினுக்கு லோட் அதிகம் சரிங்க மிஷின் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் வெட்ட முடியாது உங்களுக்கு மிஷின் சீக்கிரம் ரிப்பேர் ஆயிடும் அதனால வந்து நீங்க கொஞ்சம் மேல வச்சு ஓட்டணும் முதல் கலைக்கு இந்த இந்த ரெண்டு வீடு வந்து என்ன பண்ணது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீயா ஃப்ளோ ஆகும் ஆமா ஃப்ரீயா ஃப்ளோ ஆகணும் சரிங்க நீங்க முதல் கலை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா போறதுக்கு அந்த ஃப்ளோட்டை நீங்க கொஞ்சம் மேல தூக்கிக்கலாம் ஆமாங்க அப்போ நீங்க எவ்வளவு தூரம் போல அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு கலை எடுக்கறீங்கனாலும் நீங்க ஃப்ளோட்டை வந்து இன்னும் மேல தூக்கிக்கலாம் முதல் கலைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அளவாக இறக்கணுங்க வீல் வந்து அளவாக இறங்கணும் அதாவது இப்போ வந்து நம்ம நெல் சாகுபடி பண்ணுற விவசாயிகள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மிஷ மிஷின் இருந்தது அப்படின்னா ஆமாங்க நம்ம வந்து களை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கவலை இல்லை ஆமாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பெட்ரோல் மட்டும் வாங்கி ஊற்றுறோம் எடுத்து இறக்கி விட்டு இந்த கார்னர் டூ அந்த கார்னர் நம்ம ஓட்டினா ஆமாங்க வேலை முடிஞ்சு ஆமாங்க ஆமாங்க நீங்கள் வந்து இந்த வயலில் வந்து இந்த இதில் தான் இந்த மிஷினில் வச்சு தான் நீங்கள் களை எடுத்தீங்க ஆமாங்க களை எடுத்தோங்க இதில் தான் எடுத்து எப்படி ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு மனம் ரொம்ப திருப்திகரமாக இருக்குதுங்களா நல்லாவே திருப்தி இருக்குதுங்க என்னன்னாங்க இப்போ நீங்கள் நாங்கள் வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறங்காட்டி நாங்கள் கொடுக்குற ஜீவாமிரதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடனடியாக வேருக்கு பிடிக்குது ஏன்னா ஏர் சர்க்குலேஷன் அதிகமாக கிடைக்குதுங்க ஆமாம் உலக ஓட்டினீங்கன்னா மண்ணு செட்டாக இருக்கிறங்காட்டிக்கு வேருக்கு வந்து அந்த ஏர் சர்க்குலேஷன் பற்றாக்குறையாக இருக்குது சரிங்க இப்போ நீங்கள் மண்ணை களைச்சி விடுறங்காட்டிங்க இப்போ நம்ம நம்ம மற்ற விவசாயிகள் காய்கறி விவசாயம்லாம் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா நம்ம கொத்தில் களை எடுத்து விடுறாங்க பாருங்கள் மண் இலக்கு மண்ணுன்னு செடியை ஒரு வளர்ச்சி தெரியும் களை எடுக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது பழைய வேர் கட்டாயிரணும் கரெக்ட் வேர் வந்து அதே தானுங்க அதே தான் அந்த புது வேர் இறங்கும் போது அதுக்கு உண்டான வளர்ச்சியே நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் வேர் வரும்போது இருக்கிற உரங்களையும் வந்து சத்துக்களையும் வந்து அது ஈஸியாக கிரகிச்சிக்கு கிரகிச்சால வளர்ச்சி நல்லா அவரோட <laughs> வித்தியாசம் இருக்குதுங்க உங்களுக்கு லோடு அதிகமாகும் வீலுக்கு அது ரெண்டு வீல் நல்லா போட்டு மடக்கி வெட்டி எடுக்குதுங்க இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு டிகிரிக்கு வந்து ஒரு ஏங்கலாக உங்களுக்கு இந்த பிளேட் வெல்டு பண்ணி இருக்குதுங்க ஸோ இது மடக்கி உள்ளே போய் மடக்குது களைகள் இதெல்லாம் இருக்குதோ அந்த களைகள் எல்லாம் மடக்கி சேர்த்துக்குள்ளார மடக்கி போட்டுருது உங்களுக்கு அதுவே உரமாக மாறிடுது இது இது என்னென்னா ஒரு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வயல்களில் ட்ராக்டில் கேஜ் வீல் போட்டு ஓட்டுறாங்கல்லங்க அந்த மாதிரி அந்த செட்டப்பில் இருக்கக்கூடிய வீல் தான் இது ஒரு மினியேச்சர் ட்ராக்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஒரு அதாவது ஒரே ஆள் இருந்தா போதும் ஆமாங்க வேலை வந்து எவ்வளவு தூரம் குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு குறைச்சிக்கலாம் கண்டிப்பாங்க ஆமாங்க இது வேலை வந்து பெரும்பாலும் ஆட்கள் ரொம்பவுமே குறைச்சிடலாங்க இது ஆட்களை குறைக்கணுங்கிற எண்ணம் எதுவும் கிடையாது இந்த விஷயத்தில் நம்மளுக்கு ஆட்கள் பற்றாக்குறையாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால அந்தந்த காலகட்டத்தில் கரெக்டாக களை எடுத்து கொடுத்தா தான் அந்த பயிர் வளர்ச்சி வந்து ம நல்லா வந்தால் தான் மகசூல் கிடைக்கும் அதுக்காகத்தான் இந்த மிஷின் நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறோம் ஒரு ஆள் இருந்தால் போதும் ஒரு நாளில் ஒரு ஒன்றரை ஏக்கர் தாராளமாக களை எடுக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த வீல் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாங்களா வெளியே இது வந்து நாங்கள் ஃபிக்ஸடாக தான் வச்சுருக்கிறோம் என்ன காரணம் அது ட்ரம் சீடில் போடுற அளவு ஒரு இடைவெளியும் மிஷின் நடவு ஒரே 
இல்லைன்னா மிஷின் அளவில் இருக்கிறதோ ஏன்னா எல்லாம் ரெண்டுமே ஒரே விதமான அளவுகளில் தான் இருக்குது அதனால் இது ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்குதுங்க கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது யூஸ் பண்ண முடியும் ஆமாங்க கை நடவுக்கு செட் கை நடவு வந்து ஆட்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி நட்டுறாங்க ஒரே இதாக நட்டுறது இல்லை இல்லைன்னா கயிறு கட்டி நட்டி இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அதில் பயன்படுத்தலாம் இல்லை அது கயிறு கட்டி நடத்துற நட்டுறதுங்கிறது வந்து இந்த நேரடி சாரி திருந்திய நெல் சாகுபடியில் தான் அது பண்ணியிருக்கிற பண்ண முடியுங்க ஸோ அந்த விதமான நெல் வயல்களில் இந்த மிஷினை பயன்படுத்தலாம் இப்போ இதை நீங்கள் அஜ இப்போ வந்துட்டுங்க இந்த வீலை வந்துட்டு வயல் கொடுக்குற சேர்த்தில் ஒரு இன்ச்சிலேருந்து அதிகபட்சம் எத்தனை இஞ்சி வரைக்கும் இறக்கி ஏற்றலாங்க நீங்கள் ஒரு மூணு இன்ச்சு வரைக்கும் போகலாங்க அதுக்கு மேலே தேவையில்லை அதுவே கூடுதலான ஒரு டெப்த் தான் அது சரி சரிங்க ஆமாங்க இறக்கி ஏற்றுறக்கு அந்த ஃப்ளோட்டில் இருக்கிற அந்த நாலு போல்ட் நெட் இருக்குது பாருங்க ஆமாங்க அந்த நாலு போல்ட் நெட் வந்து அதிகப்படியாக வந்து இங்கிருந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு மூணு இன்ச்சு வந்து வேரியேஷன் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது ஆமாங்க ஆமாங்க மூணு நாலு வரைக்கும் வரலாங்க நீங்கள் சரிங்க உங்களுக்கு இந்த வீல் வந்து கீழே இறங்கி வெட்டணும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோட்டை மேலே தீர்ப்பு மேலே தூக்கணுங்க அதாவதுங்க இந்த போல்ட் இருக்குது பாருங்க இந்த போல்ட் வந்து நான் மேலே தூக்குவேன் இந்த மேலே தூக்கும்போது இந்த ஃப்ளோட்டு கீழே இறங்குதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா மிஷின் வந்து மேலே தூக்கிடுறோம் இந்த ஃப்ளோட்டு கீழே இறக்குறோம் இப்போ கீழே இறக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த இந்த வீல் இருக்குது பாருங்கள் இந்த வீல் இருக்கிற பிளேடுக இந்த பிளேடு வந்து டெப்த் போகிறது வந்து குறைஞ்சிரும் அப்போ என்னன்னா முதல் களை எடுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆமாம் அப்புறம் ரெண்டாவது களைக்கு வரும்போது இந்த போல்ட் வந்து கீழே இறக்குறீங்க கீழே இருக்கிற போல்ட்டு பார்த்தீங்களா இது நான் லூஸில் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறக்காக லூஸ் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இந்த போல்ட் வந்து கீழே இறக்கி விட்டீங்கன்னா மிஷின் கீழே இறங்கும் இந்த ஃப்ளோட்டு மேலே வந்துடும் ஏன்னா போல்ட் கீழே போகுதுன்னா மிஷின் கீழே இறங்கிடுது இல்லை இப்போ இந்த அப்போ இந்த டைட் இந்த நட்டை டைட் வைக்கும்போது ஃப்ளோட்டு வந்து மேலே தூக்கிடுறோம் ரெண்டு வீலும் வந்து கீழே நல்ல மண் வயலில் நல்லா இறங்கி ஓடும் சரிங்க ஆமாங்க இந்த ஃப்ளோட் எதுக்குன்னு கேட்கலாங்க இந்த ஃப்ளோட்டு வந்து இது மிதவை தமிழில் சொல்கிறதுனா மிதவை இந்த மிதவை வந்து வயலோட வயலில் வந்து இது இந்த மிஷினை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறக்காக உட்கோருது அதே சமயம் இந்த வீல் எவ்வளோ தூரம் வெட்டி உள்ள இறங்கி வெட்டணுங்கிறதையும் இதுதான் நிர்ணயிக்குது சரி 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 ஆமாங்க இதை வச்சு இதை வச்சு தான் இந்த மிஷின் வந்து எவ்வளோ ஆழம் போகலாம் இல்லை மேலே தூக்கிக்கலாங்கிறது முடிவு செய்ய முடியும் சரி சரிங்க ஆமாங்க இந்த டோட்டல் மிஷினோட வெயிட் எவ்வளோ வருதுங்க இந்த மிஷின் வந்துங்க பதினாறு கிலோ வருதுங்க சரி ரெண்டாவது இந்த கம்பெனி வீ வீலை கழட்டிட்டு இப்போ இது நாங்கள் போட்டிருக்கிறோங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் செஞ்சு போட்டிருக்கிறோங்க ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட்டுங்க ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட்டுக்காக தான் இது செஞ்சுருக்கிறது மெயின் விஷயம் காரணம் அதுக்கு தான் ஒருத்தருக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் எடுத்து இன்னொரு இந்த ரோலேருந்து போயிட்டு திருப்பி வச்சுன்னா தூக்கி தான் திருப்பி வைக்கணும் ஆமாங்க தூக்கி தூக்கி தான் வைக்கணும் அப்போ அந்த தூக்கி வைக்கிறதுக்கு அந்த லைட் வெயிட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமேங்கிறக்காக இந்த மிஷின் இந்த வீல் செஞ்சுருக்கிறோம் ஆமாங்க ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு வந்து எத்தனை காடு ஓட்டலாங்க ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு எவ்வளோ காடு ஓட்டுறதுனா ஒரு ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டரை லிட்டர் தேவைப்படுங்க அதாவதுங்க நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஆழமாக ஏற்க வைக்கிறீங்களோ அதே ஆ அதுவும் ஒரு காரணம் இருக்குதுங்க எவ்வளோ ஆழம் போகிறீங்களோ மிஷின் மெதுவாக தான் ஓடும் அப்போ மிஷின் மெதுவாக தான் நகருதுங்க போது உங்களுக்கு பெட்ரோல் அதிகமாக கொஞ்சம் செலவாகும் ஒரு ரெண்டரை லிட்டர் இருந்தால் ஓட்டலாம் நல்லபடியாக ஓட்டலாம் ஓட்டலாம் சரி நெல் வயலில் களை எடுத்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக டிஸ்மெண்டல் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க நாங்கள் போய் கேட்டதுனால அவங்க வந்து எங்களையே ஃபிட் பண்ண சொன்னாங்க நாங்கள் ஃபிட் பண்ணும்போது அவங்க கூட பக்கத்தில் இருந்து கைட் பண்ணாங்க அந்த வீடியோ கூட கொடுத்தா லென்த்தாக இருக்கிறதுனால நான் அடுத்த வீடியோவாக அதை வந்து அப்லோட் பண